Листайте тех наверх, большие маленькие любители крупных калибров. Александр Петров с вами, у меня в гостях Ишизучий. Японский премиумный линкор четвертого уровня. Вы сразу удивитесь, какого черта турит и поперся на этом чудесном корабле. Ты же не любишь педобирить и так далее и тому подобное. Действительно, друзья, педобирить не люблю, но вчера записал топ-5, точнее анти-топ-5 премиумных кораблей нашей игры World of Warships. И туда я включил по старой памяти Шизучи. Корабль для меня был просто жутким кошмаром. Хотя сыграл я на нем достаточно много боев, как выяснилось, больше 80 боев, но тем не менее ничего такого супер приятного об этом аппарате вспомнить не могу. Друзья, как-то ни странно, в комментариях вы написали, что Тури нет, и Шизучи хороший, ты зря гонишь и так далее и тому подобное. Вот, я решил, черт возьми, ну, кто же я такой, чтобы не попробовать, я же читаю комментарии, и мне всегда очень важно ваше мнение, поэтому, друзья, выкатываю для вас и шизучи. Поэтому, пожалуйста, прошу вас, поставьте лайк и поддержите меня за такую сложную историю, за четвертый уровень и вообще и так далее и тому подобное. Не люблю эти левы. Знаете, почему я не люблю? Потому что на четверках, на тройках и вообще вот на этих лоу-левелах здесь от тебя, конечно, что-то зависит, но если команда решает слиться, то ты хоть утащись, хоть 6-7 фрагов ты набери, ничего у тебя от этого не произойдет, все равно сольешься, и это будет, блин, максимально обидно. Давайте поговорим про корабль, какие у него минусы и плюсы. Ну и, конечно, первый минус — это, друзья, детонации. Этот корабль рвало постоянно от попадания там то ли в трубу, то ли куда-то, от фугасов, от чего угодно. Детонации были на нем просто постоянные. Вроде как бы эту фишку пофиксили. Во-первых, сейчас у нас не взрываются корабли с боеспособностью более 75% хп. Ну и вообще, вроде как бы, стал он меньше детонировать. Проблема номер два, друзья, это дальность стрельбы. Она была что-то порядка 12 километров, если мне память не изменяет. Но сейчас вот когда бафали все лоу-левы, докрутили ее до 15. И, в общем, это, конечно, само по себе неплохо, потому что корабль теперь, по крайней мере, не, не должен сближаться прям супер-пупер ближний бой, чтобы начинать стрелять. Посмотрите, что здесь хорошего. Посмотрите, друзья, на э, динамику корабля. Мы со всеми докрутками даем практически 30 узлов ходу. И это, конечно, очень-очень большой плюс. Вот, 30 узлов для линкора. Ну, строго говоря, конечно, это не линкор, это линейный крейсер. То есть корабль э, с облегченными именно вот бр... характеристиками бронирования, но с очень хорошими мощными орудиями и замечательной динамикой. То есть он вроде как бы, наверное, немножко и крейсер, но и, в общем-то, э, по большей части все-таки линкор. Даем мы сейчас еще один залп. Давайте попробуем разобраться с этим. Посмотрите, два попадания. Неужели это богатырь? Нет, мне кажется, это все-таки был воеминг. Вряд ли это был богатырь. Попробуем... По дерзкому уже мы не попадаем. Богатырь идет у нас навстречу. Через... Ага, спасибо. Ни черта не видно. Ладно. Попробуем, может быть, пострелять по дерзкому. Может быть, у нас это получится. Давайте попробуем это сделать. С кумой мы сейчас тут разойдемся. И, ну что. Богатырь. Наверное, сейчас мы зарядим следующий ход к уже бронебойные снаряды. Ну, а пока попробуем сейчас поймать дерзкого. Вот он. Не дуди на меня. Даем залп. Ну, более-менее неплохо. Не сказать, что прям супер-пупер урон. Но, тем не менее, по богатырю идет просто какое-то адовое количество торпед. И я боюсь, что он сейчас успешно поиграет в этой связи, да. Попробуем немножко ускорить его в кончину. Не факт, что у нас это получится. И, друзья, да! Это салют! У нас здесь первая кровь, первый салют. Поскольку у нас, как я уже говорил, Ямамото, у Ямамото в этом плане все прям отлично. И мы получаем первую кровь. Ну что, друзья, заряжаем фугасы, поэтому... Потому что перестреливаться, блин... С Турином. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Может быть больно. 
Нет, кстати, 8700 урона, неплохо попадаем. Ну, перестреливаться с Турином надо будет, наверное, все-таки на фугасах, я так думаю. Да и Вайоминг там еще. У нас в любом случае есть одна дополнительная хилка за счет Ямамота. И это, конечно, неплохо. Давайте пробуем поджечь нашего бронированного визави. Так. Нет, 1700 урона маловато. И, наверное, включаем первую из шести хилок. Я думаю, что настал счастливый момент для этого. А, враги скучканулись где-то вокруг нашего вот этой... Нашего... Как бы это... Не хотел сказать стада. Да нет, что какого стада? Конечно, не стада. Наши группы. Вокруг нашей, друзья, группы скучковались. Давайте попробуем зарядить ББшки. Я, честно говоря, вот не знаю. По старой памяти все стреляю фугасами, но, может быть... Имеет смысл зарядить именно бронебойные снаряды, вот по тому же Карл Суру, и почему бы и нет. Все-таки у нас здесь вроде как бы почти даже и линкор. По крайней мере, по иконке. Южная Каролина, пропустите, мне надо туда. Меня ждет Карлуша. Так, Карлуша идет, Карлуша горит. Ну что, пробуем. Надо брать здесь пониже, чтобы снаряд успел... Взвестись, прежде чем... А, нет. Один, один звелся и э, три сквозняка. Ну, я думаю, он догорит, наверное, сейчас успешно. Поэтому будем искать новую цель. Наверное, это будет... Я уже думал... Я уже думал, это в меня. Давайте попробуем жахнуть по Турину. Дальность нам вроде как позволяет. И зарядим дальше угасные снаряды. Потому что у нас потом начинаются всякие курбеты и все такое. Горит зомби. Зомби, давай. Тайм тудай. Ну и здесь у нас, друзья, дерзкий. Может он меня сейчас на торпедку насадить? Мне кажется, вообще запросто. Уже на то он и дерзкий. Чтобы быть дерзким. Ох, это было больно. Ну что, дерзкие торпеды нас ждут или нет? Могут, кстати. Могут. Ну и мы тут... Придется немножко нас догонять, я так думаю. Хотя, конечно, с такого расстояния торпеды только и запускать. Да зачем меня ты, кума? Я-то здесь при чем? Зачем меня убивать? Не надо, я тебе еще пригожусь. Так, ну что. Вроде пока все складывается более-менее неплохо. И давайте сейчас покидаем фугасами по э, вражеским линкорам, которые здесь всячески отойти назад. Немножко стреляю каскадом, потому что хочу поразить всю палубу Вайоминга и где-нибудь то точно пожар наверняка должен вызваться. Да, есть у нас два пожара по Вайомингу. Тушиться пока что не будет. Ну, хорошо. Тут Луис стреляет по нам из-за горки. Это, конечно, друзья, очень печальная история. Не хочу гореть, но, видимо, придется. Нет, нам придется, наверное, отсюда... Я так думаю, что отворачивать, потому что Сент-Луис из-за горы с своей баллистикой может с нами делать вообще ай-яй-яй и Вайоминг еще туда же. Ай, ай. Нет, вроде нормально. Сейчас мы идем в гору ровным ходом. А, так, пробуем идти в сторону вражеских эсминцев. Я думаю, немножко застрянем, видимо. Может быть, самую чуточку, да капелюшечку застрянем. Но ничего страшного. Отходим. Отходим. Надо помочь нашим здесь двум линкорам. Помочь с эсминцами. И кто лучше фугасного линкора это сделает? Да, пожалуй, что никто. Именно Шизучи здесь наиболее предпочтителен в плане стрелять по эсминцам противника. Нет попаданий. Сакадзе, по-моему, 7-километровые торпеды, если я не ошибаюсь. И, конечно, с ними встречаться не особо охота. Тут еще где-то Кэмблтаун в кустах. В общем, компания так себе, друзья. Ну ладно. Главное здесь особо на эсминцы не упарываться. Посмотрим, что там где-то Кэмблтаун в каких кустах притаился. Ну и потихонечку будем... Вообще нет пробития по ковате. Даже странно. Вроде как бы такой слабенький дохленький кораблик и нет пробитий. Пец. Куда катится мир? 
Сакадзе вообще в наглую стреляет и не парится. У него все нормально. Да. Вот как красиво снаряды ложатся вокруг. Просто даже сказать нечего. Ладно. На очереди Кума. Забирает она Тюрин. И что еще у нас здесь? Много еще интересных целей. Ну, по крайней мере, еще где-то здесь притаился и Сакадзе в кустах. Будет ли попадание? Да, с поджогом. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. На лугу пасутся. У -у -у. Давайте не попадаем уже. Ну, попадаем по Вайомингу. А куда вот он идет? По-моему, вообще назад. Главное помнить, друзья, про Исакадзе, который не даст нам расслабиться в любом случае. Есть тут небольшое попадание сюда. Ну и... Кавати, кстати, в борт может нам очень неприятную выписать плюшку, поэтому надо об этом помнить. Ну и, конечно, хочется как-то все-таки забирает куму. Ладно. Так, Исакад за меня видит, он где-то прямо здесь находится. Где-то прямо рядом. Ну, окидоки. Надо, наверное, сейчас тогда дать небольшой разворот, чтобы не нарваться на его торпеды. Я так думаю. Не хочется мне с Исакадзе как-то встречаться. Посмотрите, 4 пробития фугасами. 4000 урона. К сожалению, друзья, к сожалению, наша игра э, таким образом сделана, что здесь проще стрелять с линкоров фугасами, нежели чем пытаться что-то куда-то там пробить бронебоями и так далее и тому подобное. Просто стреляй фугасами, все. И никаких проблем. Еще хп остается у Исакадзе. Ну и наверняка сейчас мне тут торпед почуля мне уже выслано. Ладно, меняем галс. И делаем залп по кавате. Вроде как бы все неплохо складывается для нашей команды, друзья. Более или менее. Надеюсь, что кавати меня все-таки не пробьет. Да, вот они. Торпедные подарки от Асакадзе. Ну что ж, пожалуйста, пожалуйста. Принимаем, принимаем, заносите. А, ну, давайте на фугасах. Это, в общем, ой, какой ну плюс. Потому что, будь он на ББшках, был бы хуже. Давайте, друзья, он должен у нас догореть практически. Это прям, мне кажется, стопудовческая история. Давай, ушел он в дымы. Меня, кстати, здесь продолжает быть видно. А вот и вражеский маленький Негодяй. Ну и Сакадзе. А ну. И это, друзья, Кракен в прямом эфире. А, честно, самое интересное, что я, по-моему, первый раз беру Кракен на Ямамото, потому что, ну не знаю, что-то я как-то нечасто на нем играю, поэтому, друзья, в прямом эфире без смс-регистрации мы сейчас посмотрим... Чем же так хорош Ямамото в разозленном, так сказать, виде? Ох ты, ни хрена себе! Перезарядка орудий, друзья, просто какая-то бешеная. Посмотрите. Так, давайте, давайте поглядим. Вайомин забирает Куму. 14 секунд вместо 25, друзья, и это, конечно, прям шоу. Не успели мы воспользоваться Ямамото и Кракеном, но это было достаточно забавно. Итак, давайте посмотрим. Мы здесь... Прям вот на супер-тупер отлично отыгрались. Кракен. Что там, двойной удар, сокрушительный, для лята поля. Много чего полезного сделал. 10 пожаров. И что же мы подробно получаем? 12 тысяч фугасами. О, 12 тысяч пожарами. 18 тысяч ББшками. 43 тысяч фугасами. Слушайте, ну корабль стал, кстати, более-менее неплох. Поэтому я, наверное, исключу его из списка кактусов. Вот, в принципе, линкор достаточно играбельный. И кто же, друзья, зайдет у нас вместо Ишизучи на освободившееся место? Я думаю, что, может быть, вы мне подскажете. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, кого можно 
поменять на шизучий и шизучий мне понравился. В общем, в нынешних условиях корабль выглядит неплохо. Друзья, поставьте лайк за Кракена, за Ямамоту и за все остальное. С вами Тури. Увидимся в открытом бою. До новых встреч и пока-пока. И колокольчик нажмите. Да-да.